हेलो स्टूडेंट्स प्रस्तुत है आपके सामने एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कहानी का दूसरा पार्ट आर के नारायण द्वारा लिखी गई रचना है ये और ये जो आर के नारायण थे इनका जीवन काल था 1906 से 2001 के बीच में ये कहानी आपको यूपी बोर्ड का जो अंग्रेजी का सिलेबस है पाठ्यक्रम है कक्षा बारह के लिए उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है इस कहानी का पहला भाग भी हमारे चैनल पर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है पहले वाले भाग का और एक लिंक इस वीडियो में भी मौजूद है तो आप इस लिंक पे जाके उस पहले वाले भाग को देख सकते हैं और शायद आपको देखना भी चाहिए क्योंकि इससे आपको कहानी को पूरी तरह से समझने में आसानी होगी तो पहले वाले भाग में क्या होता है एक ज्योतिष के बारे में बताया गया होता है वो गांव से किसी तरह भाग के घर छोड़ के शहर में आया होता है और वो शहर के एक बहुत बड़े बिजी इलाके में वो धीरे धीरे बैठ के ज्योतिषगिरी करने लगता है उसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान तो नहीं होता लेकिन वो धीरे धीरे लोगों के मनोविज्ञान को समझ जाता है कि ऐसे बोलूंगा तो लोग खुश होंगे या फिर बात मेरी ठीक बैठेगी और पहले वाले भाग में ये दिखाया गया था जिस जगह पे वो बैठता था उस जगह का माहौल कैसा होता था किस तरह के लोग आते थे कौन कौन तरीके के लोग आते थे तो चलिए आइए शुरू करते हैं पार्ट टू द नट्स वेंडर ब्लू आउट इज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम जो मूंगफली वाला था उसने अपनी आग बुझा दी और वो घर जाने के लिए तैयार हो गया ब्लू आउट मतलब बुझा दी एंड फ्लेयर मतलब हो गया आग रोज टू गो होम ओट खड़ा हुआ घर जाने के लिए दिस वॉज ए सिग्नल फॉर दी एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू और ये जो था एक संकेत था ज्योतिष के लिए कि वो भी बंडल अप कर ले वो भी पैकअप कर ले वो भी घर जाने के लिए तैयार हो जाए सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम सम वेयर एंड टच द ग्राउंड विफोर हिम और वहां क्या होता है जैसे ही वो मूंगफली वाला अपना पैकअप करता है और वो अपनी आग वगैरह बुझा देता है तो वह अंधेरा हो जाता है लेकिन कहीं से भटक के एक हरी किरण या हरा उजाला उसके सामने वाली जमीन पे आके पड़ता है तो कहीं से कहीं होगा किसी दुकान से या किसी किसी तरह से ये जो लाइट है उसके सामने आके पड़ती है और वो लाइट ऐसी भी नहीं है कि सब चीज क्लियर दिखे लेकिन रोशनी के नाम पे वहां पे कुछ आ जाता है ही पिकटअप हिस्स कोवड़ी शेल्स एंड पारा फर्नीलिया and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out to wo bhi ab chalo ab aaj ka din khatam hua main bhi ab apna pack up karu aur jo paraphernalia jo jo bhi uske taam jhaam jo cheeze thi usne apne bag mein dalni shuru ki to uske aage jo ek hari kiran ya hara prakash jo tha usme kuch dhundla pan aa gaya blotted out he looked up and saw a man standing before him to usne upar dekha तो देखता है कि वहां पे एक आदमी खड़ा है उसके सामने ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सैड तो ज्योतिष को लगता है ये शायद ग्राहक है और वो कहता है यू लुक सो के वोन मतलब तुम लोगों की प्रवाह करते करते बहुत थक से गए हो ऐसे लगते हो इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मई अगर तुम मेरे साथ बैठ जाओ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम उससे बातें करो तो ज्योतिष अपनी भूमिका बांध रहा है कि मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से मुक्ति का रास्ता दिखाऊंगा दी अदा ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली तो वो जो आदमी था उसके सामने खड़ा था वो कुछ बड़बड़ाता है ग्रम्बल्ड वेगली मतलब जो क्लियर ना हो पता नहीं वो वो बड़बड़ाया लेकिन उसने क्या बड़बड़ाया पता नहीं चला दी एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ट हिज इन्विटेशन और जो ज्योतिष था उसने अपनी बात को फिर दोहराया उसने कि बैठो भाई कुछ बात कर लो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाता हूँ वेर ओपन द अदर थ्रस्ट हिज फार्म अंडर हिज नो सेंग यू कोल यू सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर तो जब वो कहता है ज्योतिष अपनी बात को रिपीट करता है तो ये जो पोटेंशियल ग्राहक होता है ये जो मतलब जो आदमी होता है वो थ्रस्ट हिज फार्म तो उसकी उसकी जो हथेली होती है वो बहुत ही तेज रूप से उसकी नाक के नीचे आता है और कहता है तू अपने आप को ज्योतिष कहता है दी एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स फार्म टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट योर्स इज ए नेचर तो क्या होता है कि ज्योतिष के सामने जब वो हाथ इतनी बेरुखी से उसके सामने लाता है तो ज्योतिष को लगता है ये तो मुझे चैलेंज कर रहा है ये कह रहा है कि तू ज्योतिष नहीं है जिस रूखेपन से वो कहता है ज्योतिष को लगता है ये मुझे झूठा साबित कर रहा है तो क्या करता है उसका हाथ पकड़ता है टिल्टिंग उसको झुकाता है जहाँ पे वो थोड़ी सी जो हरा प्रकाश होता है उसकी तरफ ले जाता है और झुकाते हुए ताकि वो उसे पढ़ सके और कहना शुरू करता है योर सीज ए नेचर कि तुम्हारा जो व्यक्तित्व है या जिस तरीके के तुम हो तो वो आदमी जो होता है उसे बीच में रोक देता है ओह स्टॉप दैट चलो ये बंद करो द अदर सैड 
दूसरा वो जो अजनबी होता है वो कहता है टेल मी समथिंग वर्थ वाइल कुछ ऐसा बता जिसमें बात हो जिसमें जान हो और फ्रेंड फेल्ट पीट तो हमारा जो ज्योतिष मित्र है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है आई चार्ज ओनली थ्री पाइज पर क्वेश्चन मैं सिर्फ तीन पाई लेता हूँ एक प्रश्न के एंड वॉट यू गेट ओ टू बी गुड इनफ फॉर यू मनी और उसके बदले में मैं तुम्हें जो बताता हूँ उससे तुम्हारे पैसे की असूली हो जाती है तो कहने का मतलब ये है कि मैं तीन पैसे के बदले जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ वो उत्तर बहुत ही उम्दा होता है बहुत ही अच्छा होता है उससे तुम्हारे पैसे वसूल हो जाते हैं एट दिस दर वि ड्रू हिज आर्म टूक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम तो जब ये कहता है तो जो दूसरा होता है अपना उसका जो हाथ पकड़ा होता है वो उसे छुड़ा लेता है उसके बाद वो एक आना निकालता है और उसकी तरफ फ्लंग इट आउट टू हिम उसकी तरफ उछाल देता है तो ये जो पाई और ये आना है शायद अब तो ये इतना चलन में नहीं है लेकिन पुराने जमाने में पाई मतलब कहते हैं कि पाई पाई जोड़ के घर बनाना या फिर पाई पाई जमा करना तो मुहावरों में आता था ये और इसी तरह जो आना होता है तो एक आने में छः पैसे होते थे तो यहाँ पे जो ज्योतिष है वो आधा आना मांग रहा है एक क्वेश्चन के तो ये जो आदमी है वो सिक्का उसकी तरफ उछालता है और कहता है आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क मेरे पास कुछ प्रश्न है पूछने के लिए इफ आई प्रूव यू आर ब्लफ इन यू मस्ट रिटर्न द आना टू मी विद इंटरेस्ट तो कहता है अगर मुझे लगा कि तुझे काम वाम करना कुछ नहीं आता तुझे ज्योतिष विद्या नहीं आती लेकिन तू सिर्फ गप्पे मार रहा है तो तूने वो जो आना मैं तुझे दे रहा है वो आना तुझे ब्याज के साथ या और ज्यादा पैसों के साथ मुझे वापस देना होगा इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फेक्ट्री विल यू गिव मी फाइव रुपीज तो इस पे ज्योतिष कहता है ठीक है अगर मेरे उत्तर संतोषप्रद है मेरे उत्तर में जान है तो तू मुझे पांच रुपए देगा नो no. और विल यू गिव मी एट आनाज तो यहाँ पे जो है ज्योतिष अब मोल भाव कर रहा है अगर मैंने सारी चीजें तुझे सही बता दी तो तू मुझे पांच रुपए देगा तो कहता नहीं मैं पांच रुपए नहीं दूंगा तो कहता कोई बात नहीं मुझे आठ आने देगा तो जो ग्राहक होता है वो कहता है ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग तो कहता है चलो आठ आने में बात होती है प्रोवाइडेड लेकिन शर्त यह है प्रोवाइडेड कि तुम मुझे उसका दुगना दोगे अगर तुम गलत साबित हुए द फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट तो क्या होता है उसके बाद जो ये ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जो समझौता होता है फैक्ट ये फिर स्वीकार कर लिया जाता है लेकिन इसके बाद थोड़ी सी और मतलब मोल मलाई होती है दोनों के बीच में द एस्ट्रोलॉज सेंट अप ए प्रेय टू हेवन एज दी अदर लिटे चैरोट तो क्या होता है कि ये जो ग्राहक होता है वो एक सिगरेट या बेड़ी जला लेता है चैरोट और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो एक प्रार्थना करने लगता है आकाश की तरफ देख के या आकाश की तरफ इशारा करके दी एस्ट्रोलॉजर खोट ग्लिम्स ऑफ हिस्स फेस बाय द मैच लाइट तो क्या होता है जब ये ग्राहक सिगरेट या बीड़ी जलाने के लिए माशिज जलाता है तो ज्योतिष को उसके चेहरे की एक झलक मिल जाती है देर वॉज ए फोज एस कार हुटेड ऑन द रोड एंड जट का ड्राइवर सोर एट देर हॉर्सेज उसके बाद क्या होता है कि एक हल्का सा बहुत ही हल्का सा विश्राम आता है उस कोलाहल में जहाँ पे ये जो कार्स होती हैं ये हॉर्न बजा के हुटेड हॉर्न बजा के चल रही होती हैं और जो जट का मतलब टांगे वाले जो होते हैं वो अपने घोड़ों पे चिल्ला रहे होते हैं एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एज इटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क और ये जो शोरगुल वहाँ हो रहा होता है इससे एजिटेटेड ये जो है और भी ज्यादा उसे गंभीर कर देते हैं जो माहौल होता है सेमी डार्कनेस मतलब डार्कनेस और यह अंधेरा पूरी तरह से हुआ नहीं होता वहां पे पार्क में तो कहने का मतलब ये है कि वो सिगरेट जलाता है उसके बाद उस सिगरेट के जब वो जला रहा होता है तो ज्योतिष उसका चेहरा देखता है और वहाँ हल्का सा एक विश्राम आता है और उसके बाद विश्राम किस जगह पे आता है कि जो शोरगुल वहाँ हो रहा होता है उसमें बस विराम सा आ जाता है और उसके बाद जो वहाँ पे शोरगुल हो रहा होता है वो इस होने वाली रात के माहौल को और भी तीव्र बना देते हैं दी अदर सेट डाउन सकिंग हिज चैरूट पफिंग आउट सेट देयर रूथलेसली तो जो दूसरा होता है ग्राहक वो बैठ जाता है सकिंग हिज चैरूट वो अपना सिगरेट पीता रहता है उसके बाद धुआं फेंकता रहता है पफिंग आउट और वहाँ पे बहुत ही मतलब अनमने भाव से वो बैठा होता है द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल तो ये जो बातें होती हैं ये थोड़ी इंटिमिडेटिंग होती हैं एस्ट्रोलॉजर के लिए मतलब वो उसे लगता है कि ये मुझे डरा रहा है 
और इसका जो जो बिहेव है जो बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ जो है ऐसा होता है कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा हो तो वो कहता है टेक यू आना बैक आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस तो वो कहता है ये भैया तू अपना एक आना पकड़ मैं ऐसे मतलब शर्तों पे काम नहीं करता इट इज लेट फॉर मी टूडे और मुझे फिर देर भी हो गई आज ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप उसके बाद वो अपना प्रिपरेशन जो होती है उसके मतलब सामान उठाने की तैयारी करने लगता है दी अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेट तो जो दूसरा होता है ये बंदा ये उसकी नाड़ी पकड़ लेता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ इट नाउ अब जा नहीं सकता तू यहाँ से यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग ड्रैग्ड मी इन मतलब मुझे तू खींच के यहाँ लाया है जबकि मैं जा रहा था द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन इज ग्रिप शिवर्ड मतलब उसकी कपकपी आ जाती है उसकी ग्रिप मतलब उसकी जो पकड़ होती है उसे उस कपकपी आ जाती है एंड इज वो इज शुक एंड बिकेम फेंट उसकी जो आवाज होती है शुक थरथराती है एंड बिकेम फेंट और मतलब बहुत ही डूब जाती है वो ली Leave me today. I will speak to you tomorrow. मुझे जाने दो मैं तुमसे कल बात करूंगा तो ज्योति सब वहां से निकलने की कोशिश में है वो नहीं चाहता कि ये वहां पे बैठे या उस आदमी से बात करे तो जो दूसरा आदमी होता है अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड तो ये अजनबी क्या करता है उसकी जो हथेली होता है उसे फिर बहुत जोर तेजी से उसके चेहरे की तरफ ले जाता है और कहता है चैलेंज इज चैलेंज गो ऑन शर्त शर्त है अब तो तुझे करना ही होगा गो ऑन द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद इस थ्रोट ड्राइंग अप देर इज ए वुमेन तो जो ज्योतिष होता है वो प्रोसीड करता है मतलब वो आगे बढ़ता है फिर अब उसे उसे कोई रास्ता रख, मिलता नहीं है बाहर निकलने का इस इस सिचुएशन से तो वो आ, उसका जो गला होता है वो सूख रहा होता है फिर भी वो कहता है देर इज ए वुमेन क्योंकि वो हमेशा इन्हीं बातों का सहारा लेता है कि वहाँ पे कोई वुमेन है मतलब जो उसके जो कॉमन सेंटेंसेज होते हैं हर लोगों के लिए वो उन्हीं में से एक शुरू करता है देर इज ए वुमेन की कोई औरत है जिसे तो ये जो अजनबी होता है उसे बीच में रोक देता है स्टॉप सेट दी अदर आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट शाल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट तो कहता मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए तो जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिलेगी या नहीं आंसर दिस एंड गो ये मुझे बता दे और तू फिर जा सकता है अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कोर्स ऑल योर क्वेंस वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा अदरवाइज तो जब तक तू सारे जो सिक्के हैं तेरे जो जितने भी तेरे पैसे हैं वो सारे के सारे तेरे हलक से जब तक मैं ना निकाल लू तब तक जाने नहीं दूंगा अगर तेरी बात ठीक हुई तो तू जा सकता है वरना सारे पैसे मैंने रख लेने हैं दी एस्ट्रोलॉजर मथड A few incantations and replied. तो ये जो ज्योतिष होता है मच्छर ये बुदबुदाता है थोड़ा A few incantations जो मंत्र वगैरह होते हैं तो वो बुदबुदाता है और कहता है All right, I will speak. ठीक है मैं कहता हूँ But you will give me a rupee if what I say is convincing. तो कहता है ठीक है मैं तुझे जो भी तू पूछना चाहता है मैं बता देता हूँ तुझे लेकिन तुझे एक रुपया देना होगा अगर मेरी बात तुझे ठीक लगी कन्विंसिंग अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक अदरवाइज वरना मैंने ना मुंह नहीं खोलना और तुझे जो करना है कर ले आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग हैगलिंग का मतलब हो गया मोल भाव करना दी अदर एग्रीड तो थोड़े उसमें फिर मतलब मोल मलाई होती है इन दोनों में कि आ, एक रुपया लेना है या चाराना लेना जो भी हो एक निश्चित अमाउंट जो है ये पे एग्रीड हो जाते हैं दोनों द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड एम आई राइट तो ज्योतिष कहता है तुझे मरा हुआ मानकर छोड़ दिया गया था क्या मैं ठीक हूँ टेल मी मोर तो ये सुन के जो अजनबी होता है कहता है हाँ चलो आगे बताओ अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस सेट दी एस्ट्रोलॉजर एक चाकू जो है तेरे अंदर उतार दी गई थी एक बार गुड फेलो बहुत बढ़िया वो ही ही बेड ही चेस्ट शो द स्का वट एल्स ही बेड मतलब उसने अपनी छाती को नंगा किया और इस कार का मतलब हो गया जो घाव का निशान होता है तो उसने अपनी छाती को खोल के घाव दिखाया और कहता है वट एल्स और क्या तो अभी तक जो उसने दो बातें बताई हैं तो ये अजनबी को ठीक लगती है एंड देन यू वर पुस्ट इन टू आ वेल नियर बाय इन द फील्ड और उसके बाद वेल का मतलब हो गया कुआ और पुस्ट इन का मतलब धक्का दिया गया था तो तुम्हें एक कुएं में जो एक खेत में थी उसमें तुम्हें धक्का दे दिया गया था यू वर लेफ्ट फॉर डेड उसके बाद तुम्हें हुआ मानकर छोड़ दिया गया था तो अजनबी कहता है आई शुड हैव डेड If some passerby had not chance to peep into the well, तो कहते हैं मैं तो मर ही गया होता, लेकिन भाग्यवश एक passerby एक कोई वहाँ से गुजर रहा था, उसने peep into किया कुएँ में, मतलब उसने झांका कुएँ में और मुझे देखा, exclaimed the other, दूसरे ने कहा, overwhelmed by enthusiasm, over overwhelmed का मतलब हो गया वो आत्म विवर हो गया था, enthusiasm का मतलब उत्साह से, तो अभी तक जो भी बातें हो रही हैं ये 
ठीक ठीक बता रहा ज्योतिष तो ये जो ग्राहक है ये और जानने के लिए और जो बातें बताई गई हैं वो किसी और को पता नहीं होती हैं तो ज्योतिष बता रहा होता है तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट में आ जाता है कि भाई ये तू तो बहुत सही जा रहा है वेन शेल आई गेट अच हेम ही आस्ट क्लेंचिंग हिज फेस्ट तो फिर ये ग्राहक पूछता है मैं उससे कब बदला ले सकूंगा गेट अच हेम मतलब मैं उसे कब मिल सकूंगा या पा सकूंगा ताकि मैं अपना बदला ले सकू ही आस्ट क्लेंचिंग हिज फेस्ट क्लेंचिंग का मतलब मुठ्ठी को बनाते हुए क्योंकि वो गुस्से में है तो किसी ने उसे चाकू मार के कुएं में धके के कोई उसे मरा हुआ जान के छोड़ के चला गया था और ये जो अजनबी है उसकी खोज में है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर अब तो भैया उससे तुम्हारी मुलाकात दूसरे संसार में ही होगी मतलब वो ये इस दुनिया से जा चुका है ज्योतिष कहता है ही डाइड फोर मंथ एगो इन ए फार ऑफ टाउन वो जो है चार महीने पहले एक बहुत ही दूर फार ऑफ के नगर में उसकी मृत्यु हो गई यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम और अब जो है तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे दी अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट तो ये सुन के जो दूसरा होता है जो ग्राहक होता है वो बहुत ही तकलीफ वाली आवाज में वो आवाज निकालता है अब उसे क्या होता है कि पता चल जाता है कि जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वो इस दुनिया से जा चुका है और मेरा जो बदला है मैं उससे कभी नहीं ले पाऊंगा तो इस लिए वो एक तड़पती हुई आवाज में बोलता है द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड और उसके बाद ज्योतिष जो होता है आगे बढ़ता है प्रोसीडेड गुरु नायक वो कहता है गुरु नायक यू नो माई नेम दी अदर सेट टेकन अ बैक टेकन अ बैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना तो मेरा नाम भी जानते हो वो कहता है आश्चर्य में तो अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि जो व्यक्ति है जो भाग्य पूछ रहा है अभी ज्योतिष से उसका नाम गुरु नायक है एज आई नो ओल अदर थिंग्स गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वट आई हैव टू से और जैसा कि मुझे सारी चीजें पता है गुरु नायक ज्योतिष कहता है अब ध्यानपूर्वक सुनो जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ योर विलेज इज टू डेज जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन तुम्हारा जो गाँव है वहां जाने के लिए दो दिन का समय लगता है टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम और मुझे क्या लगता है कि अगर तुम अपने घर से फिर बाहर कहीं निकले तो तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सेक्रेट आश एंड हेल्ड इट टू हेम तो ज्योतिष क्या करता है एक पिंच मतलब एक चुटकी में भभूत लेता है सेक्रेट आश और उसकी तरफ बढ़ाता है रब इट ऑन योर फोर हेड एंड गो होम अपने माथे पे इसे रगड़ो और घर चले जाओ नेवर ट्रेवल साउथ वोर्ड अगेन और दक्षिण की तरफ साउथ वोर्ड कभी सफर मत करना एंड यू विल लिव टू बी अ हंड्रेड और तुम सौ साल तक जियोगे वाई शुड आई लीव होम अगेन मुझे घर छोड़ने की क्या जरूरत है फिर दोबारा दी अदर सेड रिफ्लेक्टिवली वो जो दूसरा होता है वो बहुत सोचने वाली मुद्रा में ये बात कहता है आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम मैं तो कभी कभार ही घर छोड़ता था ताकि उसे ढूंढ सकूं और अगर वो मिल जाए तो उसकी लाइफ का गला दबा दू ही शुक हिज हैड रिग्रेटफुल और वो अपना जो है सर जो है बहुत ही पश्चाताप के अंदाज में हिलाता है He has escaped my hands. वो मेरे हाथों से निकल गया I hope at least he died as he deserved. कम से कम मैं इतने इतनी आशा कर सकता हूँ कि उसे जैसी मृत्यु मिलनी चाहिए थी वो उसी हिसाब से मरा होगा Yes, said the astrologer. हाँ ज्योतिष कहता है He was crushed under a lorry. वो जो है ट्रक के नीचे आ गया था The other looked gratified to hear it. और ये सुन के जो ग्राहक उसके सामने बैठा हुआ था उसे संतोष आता है The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. और जिस समय ये सारा खत्म होके जब उसने अपना सामान अपने थैले में डाला तो उस जगह पे कोई भी नहीं था The green shaft has also gone. और वो जो हरे रंग की ज्योति थी वो भी जा चुकी थी Leaving the place in darkness and silence. और वो जो सारी जगह जो थी अंधेरे में और सन्नाटे में थी The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful. ऑफ कॉइन्स और वो जो अजनबी था वो भी अंधेरे में जा चुका था रात में वो गुम हो गया था और उसने ज्योतिष को एक मुट्ठी सिक्के दे दिए थे इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन दी एस्ट्रोलॉजर रीस्ट होम और ये आधी रात का समय हो गया था जब वो अपने घर पहुंचा ज्योतिष हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन 
तो उसकी जो बीवी थी वो दरवाजे पे खड़ी थी और उसने कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो जवाब दो ही फ्लंग दैट कॉइन सेट हर एंड सेट काउंट दैम वन मैन गिव ऑल दैट वो उसने अपने सारे सिक्के जो हैं उसकी तरफ उछाल दिए और बोला गिनो इसे एक आदमी मुझे ये सारे दे के गया है ट्वेल्व एंड ए हाफ आनर्स साढ़े बारह आने शी सेट काउंटिंग वो गिनते हुए बोली शी वॉज ओवर जोइड वो बहुत खुश थी आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टमारो मैं थोड़ा सा गुड़ जैगरी भी जो होता है गुड़ को कहते हैं और जो नारियल मैं कल खरीदूंगी द चाइल्ड हैज बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ हमारा जो बच्चा है वो बहुत दिनों से मिठाई के लिए तंग कर रहा है आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीजें बनाऊंगी द स्वाइन हैज चीटेड मी ही प्रोमिस्ड मी ए रुपी वो सुअर ने मुझे धोखा दिया उसने कहा था कि मुझे एक रुपया देगा सेट दी एस्ट्रोलॉजर वो ज्योतिष कहता है शी लुक टप एट हिम तो वो उसकी तरफ देखती है यू लुक वो इट वॉट इज रॉन्ग तुम चिंता तो लगते हो क्या बात है नथिंग कोई बात नहीं है आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हा तो जब वो खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद जब वो प्योल एक बेंच की तरह एक लेटने की या बैठने की जगह होती है फर्नीचर का पीस कह लें आप इसे तो वो उस पर बैठा होता है वो कहता है कि डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गोन फ्रॉम मी टूडे तुझे पता है कि मेरे दिमाग से एक बहुत भारी चिंता उतर गई है आई थोट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स मुझे लगता था कि मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हैं इतने सालों से मैं यही सोच रहा था दैट वॉज द रीजन वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू और यही कारण था कि मैं घर से भाग गया था सेटल्ड हियर मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके रहने लगा और तो उससे शादी की ही इज अलाइव वो जिंदा है तो जिस आदमी के कारण मैंने ये सब किया था वो मुझे लगा था कि मैं उसे मार के आया हूँ वो मरा नहीं है वो अभी भी जिंदा है शी गैस्ट यू ट्राई टू खेल तो उसकी तो सांस रुक जाती है वो बीवी की कहती है कि तुमने किसी को मारने का प्रयत्न किया था यस इन आर विलेज वेन आई वॉज ए सिली यंगस्टर हाँ गांव में मैं एक बेवकूफ जवान लड़का था वी ड्रेंक गैम्बल्ड एंड क्वार्ड बैडली वन डे वाई थिंक ऑफ इट ना और एक दिन क्या हुआ कि हमने दारू पी जुआ खेला और बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया लेकिन अब इसको सोच के क्या फायदा टाइम टू स्लीप ही सेट योनिंग अब सोने का समय हो गया वो जमा ही लेते हुए कहता है वो मतलब उसे नींद आ रही होती है एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योल और उसके बाद जो प्योल वो लेटने की जगह होती है वो उस पर सो जाते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ज्योतिष जिस आदमी से जो उसका लास्ट का ग्राहक होता है वो वही आदमी होता है जिसे ज्योतिष ने बहुत सालों पहले झगड़ा करके उसे मारने का प्रयत्न किया होता है और उसे मरा हुआ जानकर एक कुएं में फेंक के वो गांव से भाग आया होता है और वो आके शहर में और कोई काम धंधा उसे मिलता नहीं है या वो नहीं करता है और उसके बाद वो एक ज्योतिष बन जाता है जो लोगों का भाग्य बताता है और एक दिन भाग्यवश वही आदमी जिसे वो मरा हुआ जान के छोड़ आया था उसके सामने आता है लेकिन अंधेरे के कारण और ज्योतिष की भेषभूषा के कारण वो उसे पहचान नहीं पाता और ज्योतिष उसे बताता है कि कैसे कैसे उसकी जान पे हमला हुआ था और जो वो आदमी होता है जिसने उसे मारने की कोशिश की होती है मतलब कि जो ज्योतिष होता है वो कहता है कि जो तुझे चाकू मार के भागा था वो आदमी इस दुनिया से जा चुका है वो झूठ बोलता है और ये झूठ बोल के वो उस आदमी को भी अपने घर भेज देता है कि अब वो कभी भी अपने हत्यारे की खोज में नहीं जाएगा दोबारा और ज्योतिष को भी एक प्रकार से शांति मिल जाती है कि कम से कम मेरे हाथ किसी के खून से नहीं रंगे हुए हैं ईश्वर ने किसी तरह उसे बचा लिया और मैं जो मेरी वो गिल्ट जो थी मैं इतने सालों से ढोता आ रहा था जो मेरे अंदर भावना थी कि मैं खूनी हूँ वो भावना भी अब नहीं रहेगी तो दोस्तों ये था इस कहानी का सेकंड पार्ट और होपफुली आपको पसंद आया हो अपने कमेंट्स अपने फीडबैक जरूर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही आपके साथ एक दूसरी रचना के साथ फिर मुलाकात होगी तो तब तक के लिए गुड बाय